clase de 1884. más, la larga lista de sitios a comprobar obtuvo su recompensa. Hoy encontramos un castillo del siglo XVIII, que fue heredado generación tras generación hasta que llegó la última pareja, en la que el marido, hace 16 años, se quedó completamente solo y devastado tras la pérdida de su mujer a los 80 años. Debido a su avanzada edad, ya no podía subir la empinada escalera de caracol que le conectaba con la primera planta. Dolorido por la pérdida de su mujer, se mudó al salón para evitar los constantes recuerdos de ella que le invadían día y noche. Y ya sin apenas poder hacer frente a los gastos tan elevados que conlleva mantener un castillo como este, hace 15 años marchó a la ciudad, dejando todo abandonado a su suerte. Ahora, sabiendo su nombre y apellidos, hemos perdido todo rastro de él. Teniendo en cuenta la avanzada edad que tenía, entendemos que pudo haber llegado la hora de reencontrarse con su querida esposa. Y esta familia, pues por lo que se ve, era súper creyente. De hecho, si veis aquí, está esto sin abrir plastificado y pone que nuestra dama de Lourdes proteja nuestra mansión. Y mira cómo son las cosas, cómo es la vida, que ahora la mansión está uf, que se cae. Hoy, con todo el respeto que se merece, revivimos este lugar que estuvo habitado durante tantos siglos. Bienvenidos a un nuevo viaje en el tiempo. Mirad cómo están los, los techos que están a punto de caerse por el, por el peso del agua, que ahora llovía hace tiempo y se acumula y el agua. Y el barro y las hojas, todo está... Sí, sí, esto sobre todo está... Vamos, pesa muchísimo. Y ahí hay un baño, creo, ¿eh? Está sujeto con la escalera, ¿eh? Ostras, sí. Mira, ¡Oh, esto es una escalera! Mira la... Esa viga está... Vale. Bueno, pues si cae esto, hasta luego, ¿eh? Ya podemos pasar con cuya. Que ahí hay un baño, creo, pero no... No, no, no está derrumbado eso. Sí, Queda mira. Hay un váter ahí. Uli. Bueno, ¿por dónde comenzar? Resulta que estábamos en una ruta de comprobación y hemos encontrado este... De verdad. ¿Qué? Si os digo que hemos cerrado esta puerta y le hemos echado la llave, ¿vale? Le hemos girado un poco. Esto da como otra especie de habitáculo pequeñito de entrada. Porque nos está dando muy mal rollo este lugar en plan de que parece que aquí en algún momento han vivido ocupas. Eh, por cómo está el deterioro que tiene todo parece que ha sido hace bastante tiempo, o sea, fijaos. Pero claro, nunca se sabe si realmente sigue habiendo o no. Eh, os prometo... Os prometo que el susto que nos hemos dado cuando hemos ido avanzando por allí y hemos mirado la primera habitación porque antes de grabar nos hemos puesto a, a rodear, a vigilar bien la zona, a ver si realmente vivía alguien. Hemos saludado, hemos dicho bonjour y no han respondido nadie, pero sinceramente es que da la sensación de que hace poco ha vivido aquí gente y más bien estilo ocupa. Nos encontramos en, el, en la cocina, que es una de las zonas principales al entrar, porque me caigo a entrar por esta parte. Tenemos aquí el horno que usaban en su día, que podemos pensar que este abandono quizá no es tan antiguo como otros que he grabado, puede ser de los 80, 90, más o menos. Y nada, aquí es donde se sentaban para comer. Con este suelo tengo que tener mucho cuidado porque hay madera debajo y no se ve muy bien por dónde se pisa. Pero vale, vamos bien. Fijaos que hasta aquí se dejaron, a ver si puedo ir sin caer, vale. hasta por aquí se dejaron el bolso con muchísimas cartas, por aquí fijaos que tienen recetas de cocina y están todo escrito por todas partes, o sea, tiene como anotaciones las, cada receta, la veritable cuisine de familia y mirad la portada. 
Bueno, saliendo de la cocina tenemos el salón que os voy a enseñar ahora, pero aquí a la derecha hay unas escaleritas que suben a la parte de arriba, que tiene dos plantas más y abajo otra planta. Y luego tenemos aquí a Jesucito encargado. Soy parte del mobiliario también. Es parte del mobiliario. Hay un crucifijo ahí justo detrás de ti. Fijaos. No sé qué tiene ahí arriba, pero hay varios crucifijos en la casa, ya lo veréis. Vale, vamos a pasar al salón que... Ya veréis lo que os digo de que más o menos se puede llegar a la conclusión de lo que pasó aquí. En la entrada tenemos, tenemos un paraguero con el paraguas que está fuera. Y luego aquí han dejado cositas. Es que se ve que es eso, no es tan antiguo este sitio. Ahora está, tiene dentro liquidillo. Es un licor. Y el licor está pues entero. Vale, eran bastante creyentes en la Virgen de Lourdes, que es una ciudad que hay en Francia, que la gente... Os voy a contar la historia porque yo he estado y de hecho... ¡Ay! ¡Oh, ¡Está llena de agua! No me lo puedo creer. Mira, esto si lo veo mi madre, alucinaría. ¿Veis que hay agua dentro? Bueno, os voy a contar esta historia. Vale. En Lourdes resulta que dicen que hay agua bendita. Bueno, bendicen el agua que hay allí. Hay una cascada y hay una serie como de estanques y fuentes donde esto lo venden por un euro, dos euros, todo tipo, ¿eh? Hay tanto más grandes como más pequeños, pero es que están todos llenos de agua. Y qué curioso que esté esta, o sea, usada y esta está entera, que no la llegaron ni siquiera a usar. Pues sí, agua bendita de Lourdes, aquí la tenemos. Bueno, y espérate porque hay más aquí. Más. Es muy fuerte porque yo he ido también a este pueblo, a, bueno, a esta ciudad que se llama Lourdes, está en Francia, y, y es que la gente va allí a recoger agua, que es agua bendita supuestamente, entonces hay diferentes tipos de frascos, y es que está hasta arriba de agua, fijaos, que recogieron muchísima agua bendecida, aquí en cambio esta la usaron, esta la usaron bastante, y es que os tengo que contar que hasta mi madre eh, me compró a mí unos frasquitos cuando fuimos juntas hace tres, tres o cuatro años ya a Lourdes eh, con este tipo de agua, así frascos chiquitines. Nunca había visto tanta cantidad de agua, pero fijaos, esto es agua bendecida. Y qué curioso que pues, se queda aquí entera. Esto lo usa mucho la gente para santiguarse por las mañanas, sentirse como más protegido. Y esta familia, pues por lo que se ve, era súper creyente. Luego aquí tienen todo tipo de vajillas. Bueno, tenían copitas, más vasos. Está toda, toda hasta arriba de cosas. Ahí tienen un peso. Y bueno, esperad que en este sofá tan chiquitín. Mirad qué fotografía que hay. Hasta luego, qué fotazo. Clase de 1884. Ya han pasado siglos. Y aquí están fotografiados. Fijaos qué caras. Bueno, ahí tienen un cuadro. Y si os fijáis, os voy a hacer así un plano general. También por aquí, que aquí hay un fregadero súper antiguo. Por cierto, mirad, esto es una pieza de museo, vamos. Tienen aquí como... Los, este era el grifo, supongo que agua caliente y fría, pero no sé cómo la calentaría, la verdad. Sí, se abría así. Y ahí caía el agua, pero vamos, que es manual, a más no poder. Wow. Luego aquí a la izquierda, por donde luego subiremos, vais a ver que destaca mucho el tema de las muletas, porque hay varias por, por la mansión. Y bueno, lo que quiero que os fijéis es que este, esta especie de salón, como pasa en muchísimas casas que ya habéis visto en, en mi canal, eh, se transformó en el último sitio la vivienda de la última persona que vivió aquí, porque aparte de, bueno, sí, la máquina de coser, etcétera, tenía la cama, o sea, se trajo la cama abajo y esto, pues, como siempre os cuento, suele ser porque es gente ya muy mayor que no puede andar subiendo esos escalones que habéis visto, que además son bastante altos, entonces ya se baja en la cama abajo para hacer vida en la planta baja, por la movilidad reducida que tienen, de hecho ya habéis visto las muletas, que hay más por ahí. Y bueno, pues este era su, su espacio de dormir. De hecho, como no acompañado con todo tipo de medicamentos. Esto pasa muy habitualmente cerca de la cama, todo tipo de medicamentos. Aquí tenemos a la pareja que vivió aquí, junto con la típica escultura que está en todas las casas de los 70, 80. 
del perrito. Yo no sé si os habéis dado cuenta, pero muchísimas casas tienen esta escultura del perrito. Mi abuela la tiene, por ejemplo. Y luego aquí en la chimenea está la misma foto del hombre que si os fijáis al hombre. Ahí está, ahí le tenemos. Y a la mujer en este lado. Son las dos personas que vivieron aquí, en esta casa. Y pues no sabemos quién fue el que se marchó antes y dejó sola a, una, a, una de lo, a uno de los dos. No sé por qué me da que fue la mujer, pero realmente no tengo ni idea. Pero sí que está claro que aquí acabó viviendo solo una persona por el tema de la camita, los medicamentos y lo típico que al final pff, ya se van y... Y se deja todo abandonado. Mirad qué bonito el tema de los espejos viéndose como la especie de modo túnel que tiene la parte de abajo. Esto realmente es como una especie de castillo en que no lo parezca. Aquí tenemos otro sofá. Ah, y la Singer se me había olvidado enseñarosla. Mirad qué bonita que muchos me decís. Haz planos de talla de la Singer cuando la... Bueno, esta no es una Singer, que siempre llamo Singer a todo lo que es máquina de coser. Me ha pasado muchas veces. Es una Pifaf. No la había visto en mi vida, me parece. Una pifaz. Sirs Laure, no sé. No tengo ni idea, pero bueno. Esta es la máquina de coser que hay aquí. Hacerla funcionar. Y sí, efectivamente es pifaz. No sé si se, la P se pronunciaría o se diría faf directamente. Y esta es la tapa que la tienen aquí quitada. Luego tenemos aquí unos relojes cuco muy chulis, por cierto. Seguramente que funcionase en su día. Pero la cabeza del cuco ya no está. Como estáis viendo, le falta la cabecita. Esto no sé qué es. Ah, es para lubricar aceite, me parece. Y bueno, ahí tenemos la ventana con las telarañas. Y esta es el, el salón, que lo que os digo, ah, mirad, una caja sin abrir, sin estrenar, con el juego de toallas que por cierto era blanco y está ya como decolorado un poquito. Seguramente esté desenfocando parte de esto porque aquí viene nombre y apellidos, pero esto es un certificado de estudios primarios elementales y es del 19 de junio de 1946. Bueno, vamos a ir a esta habitación. Aquí en esta habitación eh, lo he grabado para la Villa de K porque haré vlogs... Uy, que ha salido, <risa> hay un bichillo. Cuando la he abierto... Ha sonado un portazo, da fe para que no parezca que me lo estoy inventando. El, sus el susto que nos hemos dado, porque ha sonado un portazo de la puerta que hay en la cocina, como el que se ha cerrado de golpe muy fuerte además. Justo yo estaba diciendo que, que en esta habitación, es que hemos entrado y hemos dicho, joder, qué mal rollo que da, digo, qué, qué ambiente hay más cargado aquí y tal. Simplemente... ¿Os habéis fijado en que se han quedado marcadas las siluetas de lo que una vez hubo en esta habitación? Fácilmente se pueden distinguir aún dónde estuvieron colocadas las dos mesillas y el cabecero de la cama. Curiosas sombras del pasado. La habitación, aparte de que el sonido también cambia y todo, puede ser su gestión nuestra, está claro, ha pasado cuando hemos visto esta fotografía. Justo cuando he dicho, mira qué fotografía, se ha cerrado de golpe, ha pegado un portazo a la puerta, que literalmente yo que no suelo tener miedo, me ha dado bastante miedo. Eh, se ven además aquí voy un tipo de, o sea, muchas... Muchos motivos religiosos, tenemos el rosario por aquí, la Virgen de Lourdes, lo que os digo, eran súper creyentes en la Virgen de Lourdes. Y esta foto que creo, casi daría, vamos, estoy al 95% segura de que este niño es el hombre, es el marido que hemos visto en las anteriores fotos, porque tiene más o menos la misma cara. A mí me parece eso, vamos, no, no lo sé, pero creo que sí que es el hombre. Con esto sí que puede dar pie a pensar de que a lo mejor fue el hombre el último que quedó, pero es que no tengo ni idea. Las últimas cartas veremos a ver qué es lo que dicen. Seguramente este foto esté desenfocando las caras de la parejita, bueno, de esta gente. La pareja de señores mayores eh, son, es la pareja que hemos visto fotografiada, pero ya son muy ancianos y tengo que deciros que es de, del 2005. Está... Todo tal cual, lo que hay en la ventana colgado, donde habían dejado las llaves. Mirad qué fotografía más antigua. Y aquí de una santa o una virgen. No pone la fecha de esta fotografía, pero ya os digo que está hecha antes de 1900. O sea, mirad cómo vestían, mirad el tipo de fotografía que es. Madre mía. 
Luego tenemos aquí otra fotografía. Aquí tenemos otra fotografía. Parecen como si fueran soldados. Tío, es impresionante las fotografías que tienen aquí. Mirad esto. Vale, esta es la parte de fuera del castillo que os he dicho en serio que esto es una especie de castillo tiene varios torreones aunque realmente aquí es donde vivieron la parte de abajo pero es que esto es una parte y ahí estaban o sea que había medallitas de vírgenes y también lo que utilizaban para poner en la, las puntas de las plumas estaban todas por ahí y esto es lo que hay encima de la cómoda el rosario y aquí abajo tienen una maleta como creo que es de ajedrez ¡Ostras! ¡Buah, mirad! Esta está arriba de juegos. Está arriba de juegos. Fijaos, el dominó, el ajedrez, las damas. Y aquí ni siquiera... Bueno, hola, tío, el bingo. Y la ruleta en plan como si fuera un casino. ¡Ostras, qué bueno! Y esto es para jugar a las barajas. Pues tienen aquí todos los tableros. La maleta de los juegos. Estaba súper ordenadita. Y abajo hay más. Debajo hay como más. Qué bien, tío. Ahí estaba el jersey puesto en la silla. Más armarios con más ropa. Mira, lo que muchas veces digo, es ropa de hombre lo que hay en, este, en esta zona. Si solo hay ropa de hombre, que hasta ahora en este armario, a ver si hay otro armario con ropa de mujer, pero en este armario todo es, ¿veis? Pantalones, encima pues es de persona mayor. Y por ahora son de hombre. Guardaron aquí. Fijaos las dos lamparitas que tendrían en cada mesilla. Quizás el hombre, eh, aquí es donde tenían la, la cama de matrimonio. Y pues, yo ya estoy con mis suposiciones, pero tendrían las mesillas. Y el hombre cuando quizá murió la mujer, guardó ahí las lamparitas y la cama se la llevó al comedor para no recordar eh, cuando dormían en esta habitación los dos juntos, ¿eh? Voy a ver si hay ropa de mujer. Que no. Lo que hay son sábanas. Más jerseys y también parecen de hombre. Eso sí, hay un bolso ahí. No sé. La silla aquí. Jo, siempre que hay una silla así en una habitación, parece que hay alguien sentado observando realmente. Ostras, cómo suena el suelo. Y saqué un colchón. Esto no sé, es, creo que es una mosquitera. Y para poner la ropa ahí. Vale, a mí me está dando... Yo había dicho al principio que era la mujer la, la última que quedó, pero no sé por qué me da que pudo ser el hombre. El tapiz, que ya me iba a ir sin, sin enseñarlo, mirad. Qué bonito. Y es tapiz porque mirad de cerca. Está todo cosido. Es que esto está hecho a mano. Y es grande, no sé si se puede apreciar bien. Pero es bastante grande. Aquí tenían más flores. Flores que ya han pasado mejor vida. Vale, ya está. He visto muchas cartas y todos tienen el mismo nombre. El último que quedó aquí con vida fue el hombre de la pareja. Se llamaba René. René lo puedo decir. Vale, toca ir a la planta de arriba. Eh, ya os he dicho antes lo de las muletas. Da bastante lástima pensar que el hombre ya se tenía que valer de ellas para poderse mover por aquí. Mirad. Aquí hay otras. Esta puerta da con la, la cocina. Y bueno, quiero que veáis lo que os digo de que eh, es una especie como de castillo con cuatro torreones. Pero realmente el que lleva la parte como donde queda todavía algo es esta. Los demás están todos vacíos. Entonces, 